அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஏடிஹெச் தட் இஸ் ஆன்டி டயோரட்டிக் ஹார்மோன் அது கம்மியாக சுரக்கிறதுனால உருவாகக்கூடிய டிசீஸ் தான் டயபட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் சரியா ஆன்டி டயோரட்டிக் ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது தட் இஸ் வேசோ ப்ரெஷன் சரியா ஆன்டி டயூரிட்டிக் முதல்ல டயூரிட்டிக்னு என்ன அர்த்தம் டயூரிட்டிக் அப்படின்னா சிறுநீர் போக்கை தூண்டக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா டயூரசிஸ் அப்படின்னா சிறுநீர் போக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ஆன்டி டயூரிட்டிக்னு என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த சிறுநீர் போக்கை தடை செய்யக்கூடிய ஒரு பொருள் ஒரு ஹார்மோன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா சிறுநீர் போக்கினை தடை செய்யக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் ரைட்டா அதுதான் இது ஏன் இங்கே வந்து சிறுநீர் போக்கை தடை பண்ணணும் அப்படின்ற அதை தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா முதல்ல இந்த ஹார்மோன் வந்து எங்கே செக்ரீட் ஆகும் அப்படின்னா பிட்டியூட்ரி பிட்டியூட்ரியில் வந்து அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பகுதிகள் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சரியா அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் அண்ட் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் அதில் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் இவன் சரியா யார் ஏடிஹெச் எஸ்பெஷலி அந்த ஏடிஹெச் அந்த அந்த நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸை யார் தூண்டுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பிட்டியூட்ரி வந்து யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கு ஹைப்போதலாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மூளையினுடைய பகுதியில் இருக்கு சரியா மூளையினுடைய பகுதியில் ஹைப்போதலாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் பண்ணும் சரியா ஹார்மோனல் ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணும் நியூரல் ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணும் பண்ணும் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணும் அதே போல் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணிகளையும் அது செய்கிறது ரைட்டா அதில் இங்கே ஹார்மோன் சம்மந்தப்பட்ட பணிகளை தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஹைப்போ தலாமஸில் இந்த ஹைப்போ தலாமஸில் ஆஸ்மோ ரிசப்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த ஆஸ்மோ ரிசப்டார்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஊடு கலப்பு உணர்வேற்பி அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க சரியா ஊடு கலப்பு உணர்வேற்பி சரியா உணர்வேற்பி அப்படின்னா என்னது ரிசப்டார்ஸ்னா என்னது ஆக்சுவலாக ரிசப்டார்ஸ்னா என்னன்றதை நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் ரிசப்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா ஷவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பிளாஸ்மா ஷவ்வில் இருக்கும் சரியா அது வந்து ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடும் சரியா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு சேனலாக ஓப்பன் பண்ணிடும் சரியா ஏதாவது புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அலாவுதீன் வற்புத வழக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்குது சரியா அந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதில் வந்து பக்கத்தில் போய் ஒரு மந்திரம் சொல்லுவோம் அந்த குகை பக்கத்தில் ரைட்டா திறந்துடு சீசே அப்படிமா அண்டா காக்கசம் அபு கஹூக்கும் திறந்துடு சீசே அப்படி சொல்லுவான் சொன்னோடனே என்ன நடக்கும் அந்த இடத்துல அது கதை விட்டகாலும் ஓப்பணும் சரியா நீங்கள் வந்து ரிசப்டாரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இந்த ஆஸ்மோ ரிசப்டார்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஓகே அந்த இடத்துல பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு சாவியை கொடுப்போம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த மந்திரத்தை சொல்லுவான் சொன்னதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஆகும் அந்த மாதிரி தான் இது நீங்கள் பிளாஸ்மா பம்பரின் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளாஸ்மா சவ்வில் நிறைய ப்ரோட்டீன் சேனல் இருக்கும் சரியா அந்த கொகையோட கதவு மாதிரி அது நம்ம செல்லுக்கு செல் அப்படிங்கிறத கொகைன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பிளாஸ்மா சவ்வில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன் சேனல் இருக்குது பார்த்திங்களா ப்ரோட்டீன் சேனல் புரத வழிகள் அது வந்து புரத கால்வாய்கள் அப்படிம்பாங்க சரியா அதெல்லாமே வந்து பிளாஸ்மா சவ்வில் இருக்கும் அதெல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் எல்லாத்துக்கும் பக்கத்துலேயும் ஒரு ரிசப்டார் இருக்கும் சரியா கொகையினுடைய கதவு பக்கத்தில் ரிசப்டார் இருக்கா அதில் போய் நீங்கள் சாவியை கொடுத்து மந்திரத்தை சொன்னீங்கன்னா திறக்கும் மந்திரத்தெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் சாவி கொடுத்தாலே திறந்துடும் சரியா அதுக்கு பேர் தாங்க ரிசப்டார் சரியா நம்ம உடம்பில் அந்த சேனலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அந்த புரத கால்வாயை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரிசப்டார்ஸ் அங்கங்கே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் குளுக்கோஸ் வந்து செல்லுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் தேவை அந்த பொருள் வந்து பிளாஸ்மா செவ்வில் இருக்கக்கூடிய இன்சுலின் ரிசப்டார் மேலே போய் உட்காந்துச்சுன்னா இன்சுலின் ஆனது பிளாஸ்மா செவ்வுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செவ்வில் இருக்கக்கூடிய இன்சுலின் ரிசப்டாரில் போய் உட்காந்துச்சு அப்படின்னா தான் புரத கால்வாய் திறக்கும் அந்த புரத கால்வாய் குளுக்கோஸை உள்ளது அலோவ் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வினைகள் உடம்புல நடக்கு அதில் இந்த ஆஸ்மோ ரிசப்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குமா ஹைப்போதலாமசனுடைய செல்லில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா செவ்வில் இருக்குமா சரியா இந்த ஆஸ்மோ ரிசப்டார்ஸ் இந்த ஹைப்போதலாமஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் பை சேஞ்சஸ் இன் த பிளட் வால்யூம் சரியா
அந்த தண்ணியினுடைய அளவு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா தண்ணியினுடைய அளவு நம்மளுடைய பிளட்டில் குறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா குறைஞ்சிருச்சுன்னா என்னாகும் இந்த இடத்துல ஆஸ்போ ரிசெப்டார் ஓப்பன் ஆகி சரியா பாடி ஃபுல் ஆஸ்போ ரிசெப்டார்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் சரியா ஓப்பன் ஆகி ஹைப்போ தலமஸ் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கும் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ்க்கு அந்த ரிலீசிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரிலீசிங் ஃபேக்டர்லாம் படித்தோம் அப்படின்னாக்க இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஹைப்போ தலமஸ் வந்து நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ்க்கு ரிலீசிங் ஃபேக்டர் கொடுத்து நீ வந்து ஏடி ஹெச் ப்ரொடியூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவோம் டேரக்டாக சொல்லாது சம் ஆஃப் த கெமிக்கல்ஸ் தே ஆர் கால்டஸ் ரிலீசிங் ஃபேக்டர்ஸ் தட் ரிலீசிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் எலிமினேட்டட் சாரி ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் த ஹைப்போ தலாமஸ் வென் த ப்ரொட்டீன் சேனல்ஸ் அப் இன் ஓப்பன் வென் திஸ் ஆஸ்மோ ரெசப்டார்ஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் ஆஸ்மோ ரெசப்டார்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது யார் இந்த மூணு கண்டிஷன் சரியா இந்த மூணு கண்டிஷன் பாடி ஃபுளூட வால்யூம் அயோனிக் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த மூணுமே சரியா இந்த மூணுமே வந்து எதை ரிலேட்டடாக வச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி சத்து அந்த தண்ணி சத்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆஸ்மோ ரிசப்டார் ஓப்பன் ஆகி ஹைப்போ தலாமஸ்க்குள்ள இருந்து ரிலீசிங் ஃபேக்டர் வெளியில் வந்து அந்த ரிலீசிங் ஃபேக்டர் வந்து நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ்க்குள்ளே போய் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் வந்து ஏடிஹெச்ச ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் சரியா ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ ஏடிஹெச் ப்ரொடியூஸ் பண்ண தண்ணி சத்து கம்மியாக இருக்கு அதனால உங்களுடைய ரத்தத்தில் பிளட்டினுடைய வால்யூம் குறையுது பிளட் ஃப்ளூயிட் வால்யூம் குறையுது அயனிக் கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சரியா அயனிக் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆமாம் தண்ணி குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அயன்ஸ் கூட தானே செய்யும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த சுச்சுவேஷனில் ஆஸ்மோ ரிசப்டார்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி ஓப்பன் ஆகி ஏடி ஹெச்சை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சிருக்கு பிட்யூட்ரிக் சுரப்பி கிட்ட சொல்லி உடனே பிட்யூட்ரிக் சுரப்பியும் நியூரோ ஹைஃபிசில் இருந்து ஏடி ஏடி ஹெச்சை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அனுப்பிடுது இப்போ உங்களுக்கு வந்து வேற ஒரு சிம்டம் வந்து கிரியேட் ஆகும் தண்ணி சத்து உங்கள் உடம்புல கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தண்ணி குடிப்போம் அல்லது ஜூஸை குடிப்பீங்க சரியா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் குடிச்சிங்க அல்லது டீ அதை குடிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்போ தண்ணி சத்து அதிகமாகிடும் பாருங்கள் சரியா ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் இதுதான் சரியா ஆஸ்மோ ரிசப்டார்ஸ் ஆஃப் த ஹைபோ ரெஸ்பாண்ட் பை த ஸ்டிமுலேட்டிங் நியூ ஹைப்போஃபிசஸ் டு செக்ரேட் ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோன் சரியா ஆஸ்மோ ரிசப்டார்ஸ் வந்து ஹைப்போ தலமஸில் ஆக்டிவேட் ஆகுது அது ரிலீசிங் ஃபேக்டர் கொடுக்குது ரிலீசிங் ஃபேக்டர் வந்து நியூரோ ஹைப்போஃபிசிஸில் இருந்து ஏடிஹெச்சை செக்ரீட் பண்ண வைக்கிது அந்த ஏடிஹெச்சுக்கு இன்னொரு பேர் தான் வேசோ பிரசின் இதுக்கு பேர் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏடிஹெச்சை செக்ரீட் பண்ணுது அதுக்கு பேர் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் அந்த பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஏன் வந்துச்சு உடம்புக்குள்ள கரெக்டான வேலையை அது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு சரியா சரியான வேலையை அந்த இடத்துல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது ஹார்மோனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ரத்தத்தில் தண்ணீரினுடைய அளவு குறைஞ்சிருச்சு அல்லது அயனினுடைய டெண்டன்சி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு பிளட்டினுடைய வால்யூம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா ஃப்ளூயிடினுடைய வால்யூம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் நடக்குது இது புரியுதுல